ஒரு குட்டி கதை சொல்ல போறேன் ஒரு ஊர்ல ராஜா இருந்தார் அந்த ராஜா வந்து ஒரு நாள் கார்பெண்டர் வந்து அரண்மனையில் இருக்கிற அந்த கார்பெண்டர் கூப்பிட்டு எனக்கு ஒரு எனக்கு ஒரு கம்பீரமான ஒரு சிம்மாசனம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உத்தரவிட்டார் கார்பெண்டர் வந்து கண்டிப்பாக செஞ்சிடலாம் ராஜா ஆனால் வந்து எத்தனை நாள் ஆகும்னு எனக்கு சொல்ல தெரியல ஆனால் நான் உங்களுக்கு வந்து சிம்மாசனம் செஞ்சு கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த கார்பெண்டர் வந்து இதுக்கு போயிருக்காரு இங்கே காட்டுக்கு போகிறார் காட்டுக்கு போய் பார்த்தாக்க நிறைய மரங்கள் இருக்குது அங்கே வந்து ஒரு பழமை பழமையான மரம் ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு பழமையான ஒரு மரம் வந்து கம்பீரமாக நின்றுட்டு இருந்துச்சு அந்த மரத்துக்கிட்ட போயிட்டு உத்தரவு கேட்குறார் இந்த மாதிரி ராஜா வந்து என்னை வந்து சிம்மாசனம் செய்ய சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அதனால் உன்னை நான் வந்து வெட்டினா தான் அந்த ஒரு கம்பீரமான சிம்மாசனால் செய்ய முடியும் அதுக்கு நான் வந்து பர்மிஷன் கேட்குறேன் வெட்டலாமா உன்னை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு அப்போ வந்து மரம் சொல்லுது இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து திடீர்னு வந்து இந்த மாதிரி வெட்டுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது அதனால் நான் வந்து நூறு வருஷம் வாழ்ந்துட்டேன் இப்போ நான் இலையுதிர் காலத்தில் இருக்கிற எனக்கு ஒரு மூணு மாதம் டைம் மட்டும் கொடுங்க அதாவது இந்த மூணு மாதத்தில் வந்து பனியில் இருக்கும்போது அந்த பனியில் உறைஞ்சி போய் அந்த ஒரு ஃபீல் ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஃபீல் பண்ணது கிடையாது இது வரைக்கும் எனக்கு ஒரு மூணு மாதம் மூணு டைம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்கு கார்பெண்டர் வந்து சரி ஓகே மூணு மாதம் தானே எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் மூணு மாதம் கழித்து வரார் அப்போ மரம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பனியில் உறைஞ்சி போய் அப்படியே ரொம்ப ஒரு கோல்டான ஒரு ஃப்ரீஸாக இருக்கு அந்த மரம் அப்போ வந்து கார்பெண்டர் கேட்குறாரு இப்போ நான் அவனை வந்து வெட்டலாமா அப்படின்னு கேட்குறார் அப்போ வந்து என்ன சொல்லுது மரோனாக்கா நான் வந்து உறைஞ்சி போயிருக்கேன் திருப்பி என்னால் வந்து உறுப்பித்து வர முடியுமான்னு தெரியல அதை நான் வந்து அனுபவித்து பார்க்கணும் அதனால் எனக்கு வந்து ஒரு மூணு மாதம் மூணு டைம் கொடுங்க திருப்பி நான் வந்து உறுப்பித்து வரும்போது அந்த எனக்குள்ளே முளைக்கிற அந்த இலைகள் காம்புகள் பிரான்ச்சஸ் எல்லாமே வந்து நான் வந்து ஃபீல் பண்ணது கிடையாது அதனால் எனக்கு ஒரு மூணு மாதம் மூணு டைம் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் சரி ஓகே மூணு மாதம் தான் டைம் தானே எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் திருப்பி மூணு மாதம் கழித்து வரார் மரம் வந்து அப்படியே இலைகளோட பிரான்ச்சஸோட பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப ஒரு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு அந்த ஒரு ரொம்ப ஒரு அழகாக இருந்துச்சு அந்த ஒரு ரீ சொல்லு ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக அந்த க்ரீனிஷான அந்த பிரான்ச்சஸாக இருக்கட்டும் லீவ்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப ஒரு அற்புதமாக இருந்துச்சு கார்பெண்டர் கேட்குறாரு போயிட்டு இப்போ நான் அவன் வந்து வெட்டலாமா அப்படின்னு கேட்குறார் அப்போ வந்து மரம் சொல்லுது இந்த மாதிரி இப்போ தான் வந்து இலைகள்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ வந்து இந்த பூட்கள் பூக்கள் பழங்கள் அதையும் நான் கொஞ்சம் வந்து அனுபவிக்கணும் அதனால் எனக்கு வந்து ஒரு மூணு மாதம் மூணு டைம் கொடுங்க நிறைய வந்து கலர் கலரான பொருட்கள்லாம் வரும் அதுக்கப்புறம் பழங்கள்லாம் நான் ஆக்சுவலாக அதை பார்த்து அனுபவிக்கணும் மூணு மாதம் மூணு டைம் கொடுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டு திருப்பியும் கார்பெண்டர் வந்து சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு போயாச்சு மூணு மாதம் கழித்து வராது கார்பெண்டர் மூணு மாதம் கழித்து வரும்போது மரம் வந்து திருப்பியும் அந்த இலையுதிர் காலத்துக்கே ஆக்சுவலாக வந்து வந்துடுச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து கார்பெண்டர் எப்போ பார்த்தாரோ அதே சைடில் தான் மரம் ஆக்சுவலாக போயிருக்கு இப்போ வந்து கேட்குறாரு கார்பெண்டர் இப்போ நான் வந்து வெட்டலாமா உன்னே அப்படின்னு மரம் சொல்லுது இப்போ வந்து நீங்கள் என்ன வந்து தாராளமாக வெட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லுது அப்போ வந்து கார்பெண்டர் கேட் இந்த மாதிரி கேட்குறாரு இப்போ மட்டும் எதுக்கு நீ வந்து வெட்ட சொல்கிற அப்படின்னு கேட்கும்போது மரம் சொல்லியிருக்கு நூறு வருஷம் நான் வாழ்ந்தேன் ஆனால் இந்த ஒரு வருஷம்தான் நான் வந்து வாழ்க்கையை அனுபவித்து வாழ்ந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மரம் சொல்லியிருக்கு ஸோ ஸோ இந்த நூறு வருஷம் வாழ்ந்த வாழ்க்கை ஆக்சுவலாக வந்து பெரிய சொல்லுங்க அந்த வாழ்க்கை நீங்கள் எப்படி நீங்கள் வந்து அனுபவித்து வாழ்கிறீங்க அது தான் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ லைஃப்பை வந்து என்ஜாய் பண்ணி வாழுங்க ஒரு ஒரு நிமிஷமும் என்ஜாய் பண்ணி வாழுங்க மணியை வந்து வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்களே மணி மட்டும் இல்லைங்க டைமையும் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடாது பிகாஸ் எவ்ரி நேனோ செகண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டைம் இஸ் ஸோ ப்ரெஷியஸ் ஒன்ஸ் டைம் போயிடுச்சுன்னா திருப்பி வராதுங்க ஸோ என்ஜாய் யோர் லைஃப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிவிடுங்க ஸோ டைம் போச்சுன்னா திருப்பி வராதுங்க ஐ சி யூ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ அண்டில் தென் பாய்
Thank you.